Hello friends. Diploma course will be studied in the session. D Tech degree can also be taken as a lateral entry test and let exam. We will discuss this video. Let's discuss this video. Let's discuss this exam. Polytechnic Diploma, Vocational Diploma course, BSC course will be taken as a lateral entry test and let exam. Let's discuss this video. Let's discuss this video. Ini admission kita tu boleh, nama lo enam belas tahun lalu join je, nanti pagar em direct third semester lagi kan, nama kita admission kita tu nada. Ini, ini orang exam yang apply je, nana lo basic eligibility ni parai parai nada. Already course pergi cuti tu nana, pergi cuti kerja kuttiga lana, engkel minimum forty five percent je, engkel mark kod gudi, abre pergi cuti diploma, abre pergi BSc course gula pass aye tu nana. Ini pergi cuti orang dikenna kuttiga lama, dah itu ini diploma, abre pergi BSc course gula final year le pergi cuti orang dikenna kuttiga lama, ini orang exam ni apply je nanti. Pada admission time ni le, abangnya, abang ke provisional certificate, atau enggak abang ke original certificate, kita itu orang enggak ada produce je dah, madi. Ini, Kerala tu lola students ni, matra mana let exam apply je, tapi ni, yang cody kau ni enggak lala. Porat Kerala tu ni porat tu, pergi cek kuttiga lalu, ini lateral entry beri, B Tech admission tu, kerja sama kan, tapi ni dahana. Ini baru admission ni time ni le, equivalency certificate tu produce je dah, madi. Ini minimum age, your exam ni apply je, tapi ni minimum age ni tu baru tu, pada ni tu biasa. Enam upper age limit tu, paranya tidak. Etra biasa beri orang orang tu, your exam ni apply je, tapi minimum pada ni tu biasa ni tu mana ini parah ini lolo. Branch change possible an, ada ayat. Oru diploma pergi ke student tu, mechanical an, an pergi ke tu orang tu. Ini B Tech lek, oru B Tech college lek, lateral entry beri admission gitu an orang tu. Branch change je, tapi civil lek, orang tu computer science lek, orang tu ista orang tu mati tu branch lek. Dari kurang dalam placement sah dari orang tu mati tu branch lek, branch change je, ni dekat an tu. Ini, nama kita ini satu exam ini, usual, itu, satu, itu ke masa yang lain exam, kita expect je, ni pati, nanti notification itu ke masa yang lain baru mana, nama kita nak. Usually, April atau Mei lo ke hari ke ni satu exam ni notification baru nanti. Exam baru nanti June, Julai, awam betul ni exam baru ke ini. Ini, kod dalam details, ini exam ni notification tu, bandar tu, ada, ada, ada tu, ada tu, ada yang exam ni apply je, macam tu, ada note, satu time period. Ini kod dalam details tu, ke arah yang ni, kita, nama kita, DT Care ni ada, admission ni, cuma ada satu specific ada satu page ni. Ini pada kanan ceri, ni, ni website ni, check je, dah, macam ni. Ini lateral entry exam, ni, state level OMR exam ni. Ini ada dua type lateral entry exam sonda. Orang QSAT, Kuching University of Science and Technology, ni, ada tu, ni, lateral entry exam sonda. Mata KTU college ni lekor la lateral entry exams, lateral entry exam tu. Tapi, nama ni yuri video ni discuss ini. Nada, ini KTU ni under lu beri nana college ni lekor la admissions ni nada tu nana lateral entry exam ni kurusan. Per rank list, ini exam ni erdi rank list ni mande beri nyalah ini rank list ni publish je nana DTE ni Directorate of Technical Education. Awalnya ini rank list ni prepare je. Ini rank list ni le rank ni le basis le, nama kita ini tanda perai nana college ni lekor admissions ni nada kuyen je nana. Government Engineering College, Aided Government Engineering, Aided Engineering College sir, Government Controlled Self Financing College itu, Private Self Financing Engineering College itu. Pitrain College itu lekaran, nama kita Ilateral Entry Exam beri admission sir, nada kena. Ini, endok ke ana your exam ni Ilateral Entry Test ni prepare je endok. Basically, nama kita B Tech first year lekaran, pelik kena subjects ni endok, ana Ilateral Entry Exam ni prepare je endok. Apa adil tu? Nenek number of questions, itu orang dah jodoh kita orang ni nanti dia ada question kan? Orang question orang mark kan? Negative marking illa, ini tu, ini tu barang yang dia kari mana? Dua mana kita orang time mana total e exam ni duration beri nada. Ini subject tu, pelik kita malam kita orang subject tu pelik kita ni tu, kita detail aite nongka. Basic civil engineering, basic mechanical engineering, basic electrical engineering, basic electronics engineering. Programming in C, C programming, adun adun ni nampak questions tu beranu anda. Engineering, mechanics, pitrain subjects ni nampak pada ni nampak mark ini question ana, coidi kena tu. Ini mathematics, mathematics ni nampak itu guru dale weightage beranu. Itu ada question mathematics ni nampak coidi kena tu. Pini ada English ni nampak English subject ni nampak empat tu mark ini nampak questions tu undai kiri. Pini ni nampak total no tiri itu ada questions beranu. Ini pada ni kena. Oru subject film, etra modules zonda, ala endo ke detail ata padi kena, enda nama kita taro tu noka. Pada ni basic civil and mechanical engineering ni portion noka. Pas civil ni mechanical ni pertem pertem pada ni jem mark kana prepare je enda, total ni muppadu mark kuer. Civil and mechanical combined. 
അപ്പോൾ ആദ്യം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ബേസിക്കായിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ബ്രാഞ്ചസ് അതായത് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ അതേപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷൻസ് ആണ് അത് കൂടുതലും വരുന്നത് ഓരോ സ്പെസിഫിക് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പഠിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബിൽഡിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതും നമുക്ക് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് പ്രകാരമുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അറിയണം അതേപോലെ നമ്മുടെ കേരള ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരവും അതേപോലെ കോസ്റ്റൽ റീജ്യൻ സോൺസ് സി ആർ സെഡ് പ്രകാരമുള്ള ബിൽഡിംഗ് റെഗുലേഷൻസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും പഠിച്ചിരിക്കണം ബിൽഡിംഗ് ഏരിയ നമ്മുടെ പ്ലിൻത് ഏരിയ ഫ്ലോർ ഏരിയ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമുക്കുള്ളത് സർവേയിങ് ആണ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അങ്ങനെ തീരെ ഒരു വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് തീരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആക്കി മാത്രം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസും പ്രിൻസിപ്പൾസും മാത്രം സർവേയിങ്ങിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രിക്സ് സ്റ്റോണ് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് ടിംബർ ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇനി മോഡേൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് സെറാമിക്സ് നമ്മുടെ ഡെക്കറേറ്റീവ് പാനൽസ് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മോഡേൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിൽ പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻസ് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ലോഡ് ബെയറിംഗ് ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ബ്രിക്ക് മേസൺറിയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് അതേപോലെ റബൾ മേസൺറി ഈ ചെറിയ പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി റൂഫ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കണം ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസ് അതായത് നമ്മുടെ എം ഇ പി എച്ച് വി എസ് സി ആ ടോപ്പിക്സ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം സിവിൽ ബേസിൽ മാത്രമെന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓൺലി എന്ന് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് അതായത് വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ ഈ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി സിസ്റ്റംസ് അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തേർമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിൾസ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കാർനോട്ട് ഓട്ടോ ഡീസൽ സൈക്കിൾസ് കൂളിംഗ് ഐ സി എൻജിൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തേർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പോർഷനാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് വർക്കിംഗ് വിത്ത് സ്കെച്ചസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് വരുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മുടെ സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഫോജിങ് റോളിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മെറ്റൽ ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടേണിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് മില്ലിംഗ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രംസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയുള്ള മില്ലിംഗ് മെഷീൻ അതുപോലെ സി എൻ സി മെഷീൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാറ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് അങ്ങനത്തെ പോർഷൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ബേസിക്സ് എലക്ട്രിക്കൽ എന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇതും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പകുതി പകുതി പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മുപ്പത് മാർക്കിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ
ഇപ്പം സിവില് സിവിലും മെക്കാനിക്കലും പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കോമണായിട്ട് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പം അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം തിയറം ഇക്വലിബ്രിയം ലോ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി വെരിഗ്നൻസ് തിയറം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പാരലൽ കോപ്ലന ഫോഴ്സസ് ജനറൽ കോപ്ലന ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫോഴ്സസ് ഇൻ സ്പേസ് അതായത് വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം അതാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമുക്ക് ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് കേവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഒക്കെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലാണ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ അണ്ടർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് അതേപോലെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് ആക്സസ് ഇതെല്ലാം മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നു പ്ലെയിൻ മോഷൻ ഓഫ് റിജിഡ് ബോഡി വരുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇരുപത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന പോർഷൻസ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ലീനിയർ ആൽജിബ്ര മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ കാൽക്കുലസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് ടെയ്ലർ സീരീസ് അതേപോലെ നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ സീരീസ് ഇതെല്ലാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് സ്കേലർ ആൻഡ് വെക്ടർ ഫീൽഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലാണ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമുക്ക് ലാപ്ലീസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പം സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് മാർക്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ഫൈവ് മാർക്സ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ അ ഗിവൺ പാസേജ് ആൻഡ് റിമെയിനിങ് ഫൈവ് ഫോർ ബേസിക് ഗ്രാമ ആൻഡ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് പ്ലസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ഒരു പാസേജ് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി അഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു ബേസിക് പ്ലസ് ടു ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി അഞ്ച് മാർക്കിന് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് വരുന്നത് ഈ ലാറ്റൽ എൻട്രി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എത്ര കോളേജുകളിലേക്കാണ് ഈ എക്സാം വഴി അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ ടി യു നണ്ടറിലുള്ള കോളേജുകളിലേക്കെല്ലാം ഈ ലാറ്റൽ എൻട്രി എക്സാം വഴി അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൽ ഒമ്പത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് മൂന്ന് ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതിൽ പരം പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കോളേജുകളിലേക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിൽ നിന്നാണ് അഡ്മിഷൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തോണ് എത്രത്തോളം സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ലാറ്റൽ എൻട്രി വഴി നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കോളേജിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഫീസ് എത്രത്തോളം വരും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എത്രത്തോളം ഫീസ് കോളേജുകളിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നതുകൂടെ നോക്കാം ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും പെർ ഇയർ വരുന്നത് ബേസിക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇനി ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിലാണ് എങ്കിൽ മെറിറ്റ് സീറ്റിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പെർ ഇയർ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളറേ വരത്തുള്ളൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിനടുത്ത് വരും ഇനി പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിലാണ് എങ്കിൽ അത് കോളേജുകൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീസാണ് അത് ഓരോ വർഷം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഓരോ കോളേജുകളും ഇപ്പം ഓരോ സ്പെസിഫിക് ബ്രാഞ്ചിന് എത്രത്തോളം സീറ്റുകളുണ്ട് എന്നതുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളാണ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് എത്രത്തോളം വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഈ ലാറ്റൽ എൻട്രി വഴി എൺപത്തിനാല് വേക്കൻസി എത്തും എൺപത്തിനാല് സീറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ
റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വളരെ ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് വളരെ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് അത് നമ്മുടെ ആർ ഐ ടി കോട്ടയത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി നമുക്ക് ത്രീ സീക്കൻ സീറ്റ്സ് ഇതിന് അഡ്മിഷന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഉള്ളത് എം എ കോളേജാണ് എം എ കോളേജ് കോതമംഗലം അവിടെ ഫൈവ് സീറ്റ്സോളം ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കരസ്ഥമാക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെ ഫൈവ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടി കെ എം കൊല്ലം കൊല്ലം ടി കെ എം കോളേജിൽ ഫൈവ് സീറ്റ്സോളം ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോഴിക്കോട് അവിടെ സിക്സ് സീറ്റ്സോളം ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡേറ്റ സയൻസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സാണ് നമുക്ക് എം എ കോളേജ് കോതമംഗലത്ത് അഞ്ച് സീറ്റോളം ഉണ്ട് ഇനി സിവിൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വയനാട്ടിലാണ് അവിടെ ത്രീ സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് അതായത് എത്രത്തോളം സീറ്റ് ഏതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പുറമേ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിലും അതേപോലെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളും ഇതിന് പുറമേ ലാറ്ററൽ എൻട്രിക്ക് വീണ്ടും സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പല കുട്ടികൾക്കും വരുന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് എത്രത്തോളം മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്താൽ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും എന്നത് അത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ദ എക്സാം എക്സാം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും തോറും കട്ട് ഓഫ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസ് അത്രയും പറ്റുമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്ത് നല്ല ഇൻ ഡെപ്തിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തറവ് ആക്കി വെക്കുക അതോടൊപ്പം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമല്ല ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സബ്ജെക്ട് നോളേജുമായിട്ട് ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് അതായത് എസ് വൈ എസ് സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് റാങ്കുകൾ വരുന്നത് ഈ ഇപ്പം ഈ ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ടച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അതാണ് കഴിവതും ആ സിലബസ് മൊത്തം കമ്പയർ കവർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാറ്ററൽ എൻട്രി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക് പി എസ് സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളുണ്ട് ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സസിനെ കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നതാണ് താ